सर्वशक्ति करशुद्ध देवि सूर्चर की क्रीस्त राय बारी प्रत्येक वंदना देश वाक्य अव प्रा मुख्यता इव्वल दिना मन उन्ना सत्या परशुदात्म देव मरला व्यक्तिगत मन आराधी चुनगा मरला ज्ञापन चैसे लाजर धनवंत उपमान मन के अंदर की बाधे लाजर चलो धनवंत चलो धनवंत अब्रहा आजर चूची एम चुख नीर एम आवरा अब्रहाम वीर पड़ता बाबू अच्छे सर अंका ईदूर ब्रदर्स उ अम्मी वो उसे लाजर ने पंप अन मृत बैठक वी नीटल चुपते वो रक्षण पुतार अब्रहम गोसा ये मोशयु प्रभक्त चपटल वो विननी मृत लेचन वम्मर अत अन देवन याक्य मूलोक मरी ले सूचक क्रिया अद्भुत क्रिया स्वस्थत अन्नी मंवे देवन याक्य मार्जी का सत्या आल प्रति उदयकाल समय परशुदात्म देवड़ ज्ञापन चेस्ट अंदेत देवन याग्दान नेरवे बड़न सूचक क्रिया अद्भुत मैंने कार्या स्वस्थत देश जो अंदर बटी ने देव की स्तोत्र अवेदी मन चुना गम्या चर्चव सत्या चाल जाग्रत ग्रह Only the word of God, देवन याट मे देवन याट मे मन चेरकोवल गम्या चर्चुता नाटल आलंकुन देवनी संगम तपक मन जीवता मुड़पट कत्यधिक आये वाक्य स्थिरपरचा की युव प्रा मुख्यता इवाल क्रिस्तराय बारी ज्ञापन चू अब्रहा जीवित प्रयाणाने अब्रहा प्रश्न व्यक्ति प्रयाणाने प्रारंभव जीवित समर्पण तो जीवित क्रैस्तव जीवित आ सत्या विश्वास व्यक्तिगत मनुष्य स्वर का स्वरा अब्रहा दय अब्रहा 
అబ్రహాముకు కావలసిన పరిచర్య చేయడానికి వారు ఇష్టపడ్డారు ఎందుకో తెలుసా దేవుని యొక్క దయ అబ్రాహాం మీద ఉంది కనుక ఈ ఉదయకాల సభలో నా మాట్లాడుకుంచున్న నా సహోదరుడ నా సహోదరి మనం తెలుసుకోవలసిన సత్యం ఏమిటో తెలుసా మనం దేవుని సత్యానికి లోబడుతున్నప్పుడు ఒకవేళ నీ బంధువులు ఒకవేళ నీ కావలసిన వారు నేను తిరస్కరించినప్పుడు కూడా దేవుని స్వరానికి నీవు లోబడినప్పుడు దేవుని దయ నీ జీవితం మీద ఉంటుంది తద్వారా నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నీకు సహాయం చేయడానికి నేను తోడ్పడ్డానికి అనేకులను దేవుని తీసుకుని వస్తాను రెండోదిగా అబ్రహాం యొక్క జీవితంలో జరిగిన కార్యం ఏంటో తెలుసా గాడ్ గేవ్ అబ్రహాం సఫిషియంట్ ప్రొటెక్షన్ వాట్ ఈ రిక్వైర్ ఈ దినాల్లో ఉన్నట్లుగా ఆ దినాల్లో దీప స్తంభాలు లేవు ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు ఎటువంటి సదుపాయాలు లేవు ఎడారిలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఎవరు కూడా లేరు కానీ వారు ఉన్నదంతా కూడా ఎడారి ఎడారిలో ఎవరు ఉంటారు అడివి మృగాలు ఉంటాయి అనేకమైన విష జంతువులు ఉంటాయి అయినప్పటికీ కూడా అబ్రాము దేవుని యొక్క స్వరమును స్వరమునకు లోబడి ముందుకు వెళ్ళడం బట్టి దేవుని యొక్క భద్రత నేను అనుకుంటున్నాను అబ్రాం తన యొక్క చీకటి మార్గాల్లో వారికి కలిగిన ఆ యొక్క వెలుగుతో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు అబ్రాము దేవుని యొక్క తోటని తన ముందుగా చూచాడు ఆ గృహ ఆ యొక్క డేరాలు పడుకుంటూ ఉండగా చుట్టూ దేవుని యొక్క దోతలు తిరగడం అబ్రాము చూచాడు కొన్ని నెలల క్రితం ఒకసారి మమ్మీ గారు అన్నారు నేను తెల్లవారు జామున అప్పుడు నాన్నగారు సొంతంగా లిగించి మరి టాయిలెట్ నా వాష్రూమ్ కి వెళ్ళే తినాలి అంటే అక్కడ పక్కనే ఆ పోటీలో వెళ్ళే తినాలి అదే నా అమ్మగారు పడుకున్నప్పుడు డాడీ గారు ఒంటరిగా లేచినప్పుడు అక్కడ దేవుడి యొక్క దోత డాడీ గారిని పట్టుకోవడం మమ్మీ గారు సొంతంగా కళ్ళుతో చూచాను ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని సంగమ ఆ ఇస్రాయేలను కాపాడువాడు కొనుకడు నిద్రపోడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టూ ఆయన తన కంచె దూతలను కాచి కాపాడుతాడన్న అమూల్యమైన వాగ్దానములు అబ్రాము తన యొక్క జీవితములో తన యొక్క కుటుంబస్తుల్లో తనకు కలిగిన ఆ యొక్క ఆస్తి అంతటిలో అబ్రాము అనుభవించాడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని యొక్క స్వరానికి లోబడ్డానికి ఇష్టపడుతున్నావా దేవుని యొక్క దోతలు ఎల్లప్పుడూ నీతో కూడా ఉంటాయి నా వ్యక్తిగత జీవితంలో నేను గొప్ప సాక్ష్యాలు చెప్పగలను నేను ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు చిన్న 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 అది చిన్న సమయంలో అనేకమైన ఘోరమైన ప్రమాదాలు పోగొట్టాయి నాకు ఒకటే తెలుసు దోతలు వచ్చి నన్ను తిప్పాయి అంతేగాని నేను నా వాహనాన్ని తిప్పానని నేను ఎప్పుడు అనుకోను కానీ దోతలు వచ్చి నా వాహనాన్ని తిప్పాయి దోతలు వచ్చి నా సీరి తిప్పింది దోతలు వచ్చి నన్ను బ్రతికించారు లేకపోతే నేను ఎప్పుడో చనిపోయేవాడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో నా మాట్లాడుకుంటున్న క్రైస్తవ సంగమ దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి నీవు పెడ చెవి పెట్టినట్లయితే నీకు కలగబోతున్న కీడు నుండి నేను ఎవరు రక్షించలేరు కానీ దేవుని యొక్క స్వరానికి దేవుని యొక్క సత్యానికి మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే లోబడతామో అప్పుడు తప్పక యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ నీవు దేవుని యొక్క కాపుదల నీవు దేవుని యొక్క దయను నీ జీవితంలో అనుభవించగలవు అన్న సత్యాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఏడు ఏడు ఎనిమిది వచనాలకి వచ్చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను బైబిల్ తీసి చదువుదామా అబ్రాములకు ప్రత్యక్షమై నీ సంతానములకు ఈ దేశం ఇచ్చేదని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన ఒక బలిపీఠములు కట్టెను అక్కడ నుండి అక్కడ నుండి అతడు బయలుదేరి అతడు బయలుదేరి ఈ రెండు వచనాల్లో కొన్ని అద్భుతకరమైన సత్యాల్ని ఈ ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు తెలియజేయించు ఉండగా ఒకసారి మన హృదయాన్ని తెరిచి దేవుడి యొక్క స్వరాన్ని విని మన జీవితాన్ని ఒకసారి సమర్పించుకున్నామా అబ్రాహాముతో దేవుడు చెప్పిన ప్రకారముగా ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టాడు ఈ కణానీయుల మధ్యలోనికి వచ్చాడు ఆ దేశ ప్రజలు వారితో కూడా ఉంటున్నారు తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించు బెదేల్ దగ్గరకు వచ్చాడు అక్కడ కూడా అనేకులు 
జీవిస్తూ ఉన్నారు అనేకులు జీవించున్న స్థలములోనికి అబ్రాము తనకు కలిగిన వారందరూ కూడా వచ్చిచ్చున్నప్పుడు దేవుడే నీ హోవా ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏమిటో తెలుసా అబ్రామా నేను ఈ స్థలాన్ని నేను నీకు ఇవ్వబోతున్నాను ఇట్స్ వెరీ స్ట్రేంజ్ థింగ్ ఇస్ ఇన్ నా అబ్రాహాము అక్కడ చుట్టాలు ఎవరు లేరు అబ్రాహాము అక్కడ బంధువులు ఎవరు లేరు అబ్రాహాము అక్కడ తెలిసిన వారు ఎవరు లేరు తను పలకరించే వారు ఎవరు లేరు కానీ దేవుడు చెప్పాడు నేను ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదించబడినట్లుగా లైక్ నీ తరములు ఆశీర్వదించబడినట్లుగా నీవు వెళ్ళే ప్రతి స్థలాన్ని నేను నీకు ఇవ్వబోతున్నాను అక్కడికి వెళ్ళాడు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత పొందుకున్నాడు దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని పొందుకున్నాడు కానీ అమూల్యమైన కార్యం ఏమిటో తెలుసా దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను పొందుకున్న తర్వాత దేవుని యొక్క వాగ్దానమును పొందుకున్న తర్వాత అబ్రాహ్ ఏం చేశాడు దేవునికి బలిపేట అమ్మా అయ్యా దేవుని సన్నిధానంలో ఎన్ని మేలు మనం పొందుకుంటున్నామో ఎన్ని ఉపకారాలు మనం పొందుకుంటున్నామో ఎంత భద్రతను మనం పొందుకుంటున్నామో ఏ యోగ్యత లేని మన జీవితాన్ని దేవుడు తన యొక్క అద్భుతకరమైన హస్తమును చాపి ఆయన మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు కదా ఆయనకు ఇవ్వలసిన బలిపీఠాన్ని మనం కడుతున్నామా ఆయనకు ఇవ్వలసిన ప్రాముఖ్యతను మనం ఇస్తున్నామా మనం పొందేసుకున్న వారిగా ఉన్నాం కానీ వాట్ ఆర్ బి ఏబుల్ టు గివ్ ఇన్ రిటర్న్ టు గా దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన కార్యాలతో బదులుగా మనం ఏమిస్తున్నాం అది వ్యక్తిగతంగా మనం అందరూ ఒకసారి గ్రహించవలసిన వారమే ఉన్నాం అనేక సార్లు మనం పొందేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతుంటాం కానీ ఇన్ రిటర్న్ గా దేవునికి ఏమిస్తున్నాం దేవుని వాగ్దానాలకు కావాలి దేవుని కృప కావాలి దేవుని భద్రత కావాలి దేవుని ఆశీర్వాదాలు కావాలి అంతే కదా నాని సైకిల్ మోటార్ సైకిల్ కావాలి మన వ్యాపారాలు ఆశీర్వదించబడాలి మనం చేయించు మనకు విజయాలు కావాలి మనకు అడ్మిషన్స్ కావాలి వివాహాలు జరిగిపోవాలి పిల్లలు కావాలి మన వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందాలి ఇల్లులు కట్టేసుకోవాలి పంటలు పండేసుకోవాలి అన్ని కావాలి కానీ ఉదయ కాల సమయంలో మనము దేవుని కొరకు ఏం చేస్తున్నాం అబ్రాహ్మణకు దేవుడు ప్రత్యక్షత కలిగినప్పుడు అబ్రాహ్మ చేసింది ఏంటో తెలుసా దేవునికి బలిపీఠము కట్టాడు ఎందుకు చెప్పంటే మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదివినట్లయితే సేతు తన యొక్క ముత్తాత అయిన సేతు ఈ ఆది కాను నాలుగో ధ్యాన ఇరవై ఆరో వచ్చినములో దాని తర్వాత దాని తాత అయిన నవోహు ఆది కాను ఎనిమిదో ధ్యాన ఇరవై వచ్చినములో ఏం చేశారో తెలుసా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు పొందుకున్న తర్వాత వారు దేవునికి బలి అర్పించారు ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే అబ్రాహ్ హాస్ ఫాలో డివైన్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ది ఫోర్ ఫాదర్స్ తన యొక్క తన యొక్క పిత్రలో యొక్క నుండి దైవీక ఆలోచన తెలుసుకొని దేవునికి బలి అర్పించడానికి అబ్రాహ్మో ముందుకు వెళ్ళాడు దేవుడు నేర్పించుచున్న కార్యాలు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఐ వాంట్ లర్న్ సంథింగ్ దే నేను సాధారణంగా ఎక్కడికి మామూలుగా నా నా ప్రజెంట్ నా 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 ప్రజెంట్స్ చూపించుకోవడానికి నేను వెళ్ళేది చాలా మేబీ జీరో పాయింట్ వన్ 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 పర్సెంటే చాలా తక్కువ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న కూడికైనా పెద్ద కూడికైనా వివాహం అయినా బర్త్డే మీటింగ్ అయినా ఎటువంటి మీటింగ్ అయినప్పుడు కూడా ఐ జస్ట్ వాంట్ నో ఈవెన్ నేను యూట్యూబ్ లో ఏదైనా చూసినా టీవీలో ఏదైనా చూసినా ఐ జస్ట్ వాంట్ నో వాట్ గాడ్ వాంటెడ్ మీ టు లర్న్ ఫ్రమ్ దాట్ ఆ కార్యము నుండి దేవుడు నాకు ఏమి నేర్పించాలనుకుంటున్నాడు నేను ఎప్పుడు ఆశిస్తాను నేను ఎప్పుడు నా చెవులు తెరిచే ఉంచుతాను ఎప్పుడు నా హృదయాన్ని తెరిచే ఉంచుతాను ఎందుకు చేతనంటే అప్పుడప్పుడు సండే స్కూల్ పిల్లలు చెప్తున్న వాక్యం ద్వారా అవ్వచ్చు గాడ్ విల్ స్పీక్ టు అస్ నానా రీతిలో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినగలిగిన చెవులు నీకు నాకు ఉన్నట్లయితే ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఏడు దేవునికి కృతజ్ఞతగా దేవుని యొక్క ఆలోచన ఎరిగిన వారుగా దేవుని యొక్క పద్ధతులు ఎరిగిన వారుగా దేవుని యొక్క సత్యములు ఎరిగిన వారుగా మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవునికి సమీపస్తులుగా ఉండడానికి మనం ముందుకు వెళ్తాం అది లేకుండా నాది నా ఆలోచన నా ప్లాన్స్ నా నా స్ట్రాటజీస్ నా కుయుక్తులు నా మోసాలు అనుకొని వెళ్ళినప్పుడు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యత నీ జీవితంలో ఎప్పుడూ ఉండదు 
ఎప్పుడు నీ ఆలోచన అంతా నీ సొంత కార్యాలకే ఉంటుంది నీ సొంత ఉద్దేశంతోనే ఉంటుంది మనుషుని యొక్క హృదయం అన్నిటికన్నా మోసకరమైనదని ఎర్మియా ప్రవక్త ద్వారా ఆనాడు ఈనాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరలా మన జీవితానికి జ్ఞాపకం చేయించుండగా మనం చేయించున్న ప్రతి కార్యాలని మనలను మనం సమర్థించుకొని పర్వాలేదు అనుకుంటాము కానీ సత్యం యొక్క తెలుసా దేవుడు మన జీవితాల్లో అది అనే గొప్ప గొప్ప కార్యాలు కాకుండా ఒక చిన్న కార్యం జ్ఞాపకం చేస్తాడు దేవుడు మనకి పీల్చుకోవడానికి గాలిస్తున్నాడు అంతే కదా ఆ గాలిని బట్టి ఎన్నిసార్లు మన దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించాం మనం అనుకుంటున్నది వెరీ కామన్ ఎందుకంటే క్రిస్తును నమ్ముకున్న వారు నమ్ముకోలేని వారు అందరూ గాలి పీలుస్తున్నారు అంటే నా నేను పీల్చుచున్న గాలికి ఏసయ్యా థ్యాంక్ యూ అని చెప్పడం అవసరం ఏముంది అనుకుంటున్నామా లేదా ఎప్పుడైనా మన వ్యక్తిగత జీవితంలో తండ్రి నీవు అనుగ్రహించుచున్న ఈ ఫ్రీ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ బట్టి నీకు వందనాలయ్యా అని దేవుడితో చెప్పావా మనకు అది పెద్ద విశేషం ఏం కాదు కానీ హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో వంటల వారిని అడగాలి మా నా స్నేహితుడు ఫ్రాన్సిస్ వరకు కుమార్తె అదే గ్లక్ శుక్రవారం మా సోమవారం రాత్రి మేబీ రాత్రి అని వచ్చాం కొంటే హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యి అదే లక్షవారం రాత్రికి తొంభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు బిల్ వేసేస్తారు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆపరేషన్ అయింది అది అయింది ఇది అయింది కానీ ఇంకా ఎక్కువ బిల్ వేస్తుంటారు ఎందుకు అంత బిల్ అంటే తనంతట తనగా ఆక్సిజన్ పీల్చుకోన్న ఆ కెపాసిటీ లేదు కనుక ఆక్సిజన్ ఫిక్స్ చేశారు తన వారి ఇచ్చి చిన్న ట్రీట్మెంట్ అంతటితో కలిపి బేసిక్ గా ఆ ఆక్సిజన్ తీసేస్తే ఆ బిడ్డ చనిపోతుంది కనుక ఆ ఆక్సిజన్ ఇచ్చారు అందుకే ఎంత బిల్లు వేసినా మౌనముగా బిల్లు కట్టడమే కానీ బిల్లు కట్టకపోతే ఆ ఆక్సిజన్ తీసేస్తారు ఈ ఉదయం కాల సభలో అయ్యా అమ్మా క్రిస్తు తన ప్రేమ చేత తన కృప చేత మనకు కావలసిన ఆక్సిజన్ ఆయన ఫ్రీగా ఇచ్చిచ్చున్నాడే నువ్వు ఎటువంటి బలిపీఠాన్ని ఆయన కొరకు కడుతున్నావు నీ సొంత కార్యాల కొరకు నీ సొంత వ్యాపారం కొరకు నీ చదువు కొరకు నీ కుటుంబము కొరకు నీవు అనేకమైన కార్యాలు చేస్తున్నావు కానీ పరిశుద్ధుడు దేవునికి కృతజ్ఞత భావముగా నీవు ఆయన కొరకు చేసిన కార్యం ఎక్కడా పాత నిమ్మదన చరిత్రలో బ్లడ్ స్ప్రింక్లింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వాస్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ రక్త ప్రోక్షణ దేవునికి బలి అర్పించుట ఒక ఒక ప్రాముఖ్యతగా ఉన్నప్పటికీ కూడా తాగిదు చెప్పుతున్న మాటలు ఒకసారి చూద్దామా యాభై ఒకటో కీర్తన పదిహేడో వచనంలో దావీదు ఏమంటున్నాడు అన్న విషయాన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం అగైన్ దేవునికి బలి అర్పించుటలో అబ్రాహు జీవితంలో ఉన్న మూడు కార్యాలు చెప్పిన తర్వాత యాభై ఒకటో కీర్తనలోనికి మనం వద్దాం అబ్రాహు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను పొందుకున్న తర్వాత దేవుని యొక్క వాగ్దానం పొందుకున్న తర్వాత బలి అర్పించడానికి అబ్రాహు ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా ఒకటి లాడ్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అయ్యా నేను నీకు కృతజ్ఞ కృత ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ నేను కృతజ్ఞతతో నేను నీకు ఉన్నాను నేను నాకు కాని వారు నాకు తెలిసిన వారు ఎవరు లేని స్థలానికి నీవు వెళ్ళమన్నావు నా బంధువులు నా మిత్రులు నా స్నేహితులు అందరూ చాలా దూరంలో ఊరు ప్రాంతంలో ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు నేను అరణ్యములో ఉన్నాను ఈ అరణ్యములో ఉన్నప్పటికీ కూడా నీ ప్రత్యక్షతను నాకు అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నావు నీ కృపను నాకు అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నావు అందుచేత బలిపీఠములు బలిపీఠములు కట్టించి బలి అర్పించినప్పుడు మొట్టమొదటిగా అబ్రాహ్ ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా లాడ్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ నేను నీకు కృతజ్ఞతలున్నాయా ఏ యోగ్యత లేదు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు కదా చాలా మంది సేవకు వచ్చిన వారు ఏ రీతిగా వస్తారంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ తో వస్తారు నేను చాలా సార్లు సాక్ష్యాలు చెప్పినప్పుడు ఈ సాక్ష్యాన్ని కూడా చెప్తాను మాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నది ఏది లేదు దేవుడు ఒక్కడే మా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకు చేస్తానంటే మీరు చాలా మందికి పాత విశ్వాసులు అందరికీ తెలుసు డాడీ గారి యొక్క ఆశ ఏంటంటే ఈ భూలోకంలో జారుడు స్థలం నాకు వద్దు ఎందుకు చేస్తానంటే అంతా పరలోకంలో ఉంటే చాలు అందుచేత మా తల్లిదండ్రులు మాకు ఇచ్చింది అంతా కలిపి ప్రతిసారి ఎక్కువసార్లు ఏమైతే తెలుసా ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబులే మాకు బహుమానం 
దావి దేవుడు అంటున్నాడు అబ్బా నేను ఎన్ని ఎద్దులు ఎన్ని ఆవులు ఎన్ని పశువులు ఎన్ని గొర్రెలు నాకు నేను రాజుగా ఉన్నాను కనుక ఇవన్నీ నేను నీకు అర్పించినప్పటికి కూడా ఏ ప్రయోజనం లేదు ఎందుకు చేస్తానంటే నీవు చూచిచ్చున్నది ఏమిటి ఏం చూస్తున్నాడు వీరికి నలిగిన మనసు దట్స్ ఆల్ గాడ్ ఇస్ లుకింగ్ యాట్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈ ఉదయకాలసములో దేవుడు చూచిచ్చున్నది మనం ఏ రీతిగా ఇస్తున్నామని దాని క్వాంటిటీ చూసేవారు కాదు ఏ రీతిగా ఇస్తున్నామన్నది దేవుడు చూస్తున్నాడు అది అగైన్ దేవుడు క్వాంటిటీ చూసేవారు కాదు క్వాలిటీ చూచే దేవుడే ఉన్నాడు ఎందుకు చెప్తారంటే ఈ లోక పద్ధతులు మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడు కూడా వారు క్వాంటిటీకే ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఉంటారు కానీ దేవుడు అమ్మా అయ్యా హీఈస్ లీస్ట్ బాదర్ అబౌట్ ద క్వాంటిటీ హీఈస్ లుకింగ్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ నీవు నేను ఎటువంటి క్వాలిటీతో ఎటువంటి నాణ్యతతో దేవుని స్థుతిస్తున్నాం దేవుని సన్నిధానంలో సమయం గడుపుతున్నాం దేవునితో మనం మాట్లాడుచు ఉన్నాం దేవుని మనం ఆరాధించున్నాం అన్నది దేవుడు చూస్తున్నాడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నావా లేదా అని దేవుడు చూస్తున్నదమ్మా కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తాం అంటే అటెండెన్స్ వేసుకోవడానికి వచ్చేస్తాం కానీ నీ అటెండెన్స్ కాదు దేవుడు చూచేది నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ శక్తితో ఆయనను ఆరాధించగలుగుతున్నావా అవుతుంది నీదే స్వస్థత నీదే నెమ్మది నీదే నీ జీవితంలో ఏదైతే కావాలో అది నా దేవుడిని అనుగ్రహించడానికి ఆయన సంసిద్ధుడిగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే విరిగి నలిగిన హృదయమే దేవునికి ఇష్టమైన అది అంతేగాని నీవు ఎంత ఎంత కాలు కేసావు అన్నది దేవుడికి పెద్ద విశ్వేషం కాదు అంతే కదా ఇంకో కీర్తనలో అంటాడు ఈ మ్యా కొండల మీద ఉన్న మేకలన్నీ నావే కదా గొర్రెలన్నీ నావే కదా ఈ పశువులన్నీ నావే కదా ఇక నువ్వు నాకేం అర్పిస్తావు నేను నీకు ఇచ్చిన దాంట్లో అర్పిస్తున్నావు అంతే ఇంక ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే మనం దేవుని అందరి నుండి పొందుకొని మళ్ళా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని దేవునికే ఇస్తున్నాం అంతేకాని నీ కష్టార్జితాన్ని నీవు ఇస్తున్నావని గర్వవద్దు ఎందుకు చెప్తున్నా నేను కష్టపడ్డానికి దేవుడు తన కృపణ నీపై చూపిస్తున్నాడు భద్రతతో మనం నడిపిస్తున్నాడు ఈ దినాల్లో అనేక మంది అవలస్తారు లారీల కింద బస్సుల కింద పపడం అయిపోతున్నప్పుడు నా హృదయం నిజంగా చాలా వ్యాధం చెందుతుంది అది నేను ఒకసారి చెప్పాను అది నా వాహనం ముందు వెళ్ళి ప్రతి అవనస్తుని కొరకు వెంటనే ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ ర్యాష్ అందుకని మరి ఎవరు చూపించడానికో నాకు తెలియ జీ 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 మరి అది చిన్న స్కిట్ అవుతుంది చాలు దేనికి దోబడి మన ప్రభావ వారిని కాపాడు తండ్రి వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు హృదయం ఎంత వేదన అయిపోతుందో ఈ పనికి మాలిన స్టైల్ చూచి వాడు తలకాయ పప్పడం అయిపోతే తల్లిదండ్రులు హృదయం బద్దలైపోతుంది కదా నా బిడలు కూడా ప్రార్థన చేసినట్టుగా ప్రార్థన చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని సంగమ క్వాంటిటీ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈస్ గాడ్ ఈస్ లుకింగ్ ఫార్ బట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫార్ క్వాలిటీ అండ్ మై క్వశ్చన్ దిస్ మార్నింగ్ ఈస్ యాజ్ యు గ్యాదర్ ఇన్ హిస్ ప్రెసెన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షిప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ టు దట్ ఆల్ మై గాడ్ హూ హ్యాస్ బీన్ కీప్ ఆన్ పోరింగ్ అవుట్ హిస్ గ్రేస్ అండ్ మర్సీ అండ్ కైండ్నెస్ మోర్ దెన్ వాట్ యు డిజర్వ్ నీవు నేను యో మన యోగ్యత కన్నా అత్యధికముగా దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క దయ దేవుని యొక్క కణికరం దేవుని యొక్క సమస్తమును మన జీవితాలపై ఆయన గుమరించు ఉండగా గర్విష్ఠురాలుగా గర్విష్ఠుడుగా మనం ఉంటున్నామా కాదు విరిగి నలిగిన మనస్సుతో మనం దేవుని స్థుతించగలుగుతున్నామా దేవుని ఆరాధించగలుగుతున్నామా నేను ఒక వ్యక్తిని ప్రేమిస్తున్నాక నా కుటుంబాన్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను అన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి నీ భార్య అలాగే నీ భర్త నీ బిడ్డలు లేకపోతే ఎవరైనా ఐ ఐ లవ్ మై ఫ్యామిలీ అనుకుంటున్నప్పుడు దాని యొక్క మాట యొక్క అర్థం ఏమిటి చెప్తే సరిపోద్దా చెప్తే సరిపోద్దా అండి క్రియారూపముగా మనం ఏం చేయాలి ఆ ప్రేమకు తగ్గ రీతిలో మన కుటుంబము కొరకు మనం కొంచెం కష్టపడాలి మన కుటుంబంలో ఉన్న ఖర్చు కొరకు కొంత ధనాన్ని మనం ఖర్చు చేయాలి 
మీలో మీరు మీతో ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంటారో నాకు తెలియదు కానీ నేను మాత్రం మీరు వారానికి ఎంత తక్కువైనా పది పదిహేను సార్లు చెప్పుకుంటారు అరే శాం మాథ్యూ నీవు ఆరాధించిన దేవుడు నీవు సేవించిన దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధి ఆయన పరిశుద్ధులు అంటే ఈ లోకములో ఏ కార్యాలతో కూడా ఆయన పరిశుద్ధత్వాన్ని మనం వివరించలేము మనం కంపేర్ చేయలేము అంత గొప్ప పరిశుద్ధుడు ఆయన ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే ఆయన స్థిరమైన వాడు నిలకడగలిగిన వాడు ఆయన ఈజ్ ఫెయిట్ఫుల్ ఆయన నమ్మకమైన వాడు ఆయన పరిశుద్ధుడమ్మా అందుచేతనే చదవకలేదు కానీ మొదటి పేతులు దేవుడు ఏసు క్రిస్తు వారు అంటారు కదా నేను పరిశుద్ధుడును కనుక మీరు సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులుగా ఉండమంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆ పరిశుద్ధులకు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు మన జీవితములు మన కుటుంబములు మన వ్యాపారములు మన ఉద్యోగములు మన చదువుల్లో మన కార్యక్రమాల్లో మనం పొందుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే ఆ పరిశుద్ధత ఉంటేనే ముందు దేవుని పార్టీలో ఉన్నప్పుడే పొందుకుంటాం మనం దేవుని పార్టీలో దేవుని యొక్క గుంపులో ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలన్నీ మనమే అర్థమైన మాట దేవుని యొక్క ట్రాక్ లో ఉన్నప్పుడు నేమ్యా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలన్నీ మీకే ప్రభావం ఆయన ట్రాక్ లో లేకుండా ఉన్నప్పుడు లేక ఆయన ఆయన పార్టీలో మీరు లేనప్పుడు యూ కెనాట్ రిసీవ్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆయన పరిశుద్ధుడు అన్న సత్యాన్ని మర్చిపోవడు ఇంకేమంటాడు నిత్య నివాసియులైన వాడు ఈలాగు సెలవిచ్చున్నాడు ఏమని సెలవిస్తున్నాడు అటువంటి గొప్ప దేవుడు ఎవరైనా పట్టుకోగలరా ఎవరైనా ఆ దేవుడు పట్టుకోగలరా ఎవరైనా ఆయన ప్రతిభను తయారు చేయగలరా ఎవరైనా ఆయనను ఒక 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 బెంతో ఆర్టిస్ట్ గా గీయగలరా ఈవెన్ యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ బ్రదర్ ఆ గొప్ప దేవుడు దేవుడిని మనం ఊహించలే మీరు ఎవరైనా ఊహిస్తున్నట్లయితే మీ అంత భక్తులు ఈ భూలోకంలోకి అవ్వలేదు నా నా ఊహకి ఇంకా అవ్వలేదు ఎందుకు చెప్పినట్టు ఆయన గొప్పతనం అంత గొప్పది ఐ కెనాట్ ఈవెన్ ఈ మ్యాచ్ నాకు తెలిసిందంతా ఒకటి ఆయన రెక్కల నుంచి ఆడిన లేకపోతే ఆయన పాదముల దగ్గర నా జీవితాన్ని సమర్పించుకున్నప్పుడు ఆయన చెయ్యి పట్టుకొని నడిపిస్తాను ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడిని ఆయన ఎన్నడూ సిగ్గుపరచడు ఆయన వైపు చూచి వారి మొక్కం ఎప్పుడు వాడిపోదు అని ఆ వాగ్దానం ఒకటే నాకు తెలుసు కానీ మిగతా ఏమి కూడా ఐ కెనాట్ ఇమాజిన్ బట్ ఐ సింప్లీ ట్రస్ట్ ఇన్ హిమ్ బికాస్ హిస్ వర్డ్ సేస్ ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రస్ట్ హిమ్ హీ విల్ టేక్ గ్రూ ఆయన వాక్యం అంటుంది నీవు ఆయన విశ్వాసం ఉంచితే అగ్నిలో గుండా వెళ్ళినా ఇవేమైపోవు పాట పాడుకున్నప్పుడు మీ హృదయాలు కదిలించబడతాయో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఐ థింక్ ఐ కుడ్ ఫీల్ ద ప్రెసెన్స్ అండ్ హార్ట్ ఎందుకు చెప్తానంటే ఆయన వాగ్దానాలు అటువంటి ఈ ఉదయక అవసరంలో ఆయన వాగ్దానములను మన జీవితంలో నెరవేర్చబడడానికి మన దేవుడు ఇష్టపడుతూ అని అంటాడు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధమైన స్థలములు నివసించి వాడును ఐనను ఆ వైభవంలో నేను దాన్ని సర్వే చేసుకున్నాను ఐనను ఏంటమ్మా ను అంటే నేను అంత మహోన్నతుడుగా మహాగణుడుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను నీతో కూడా ఉన్నా అయినను ఏమన్నాడు వినయము గల వారి ప్రాణములు మీకు నాకు సహాయం చేయడానికి ఈ రజన్ వాట్ టు కీప్ ఇస్ స్టాండర్డ్ ఈ రజన్ వాట్ టు కీప్ ఇస్ స్టాటస్ నేను he want to come down ayana tan aishwaryanni tan yoga gopatanaanni teliya chesukodaniki ayana aakashamlo undipodaniki lekapothe meedu undipodaniki aalochinchi vaadi kaadu mana chief minister garanni mana kalala ante mana ayana degiki vellali ayana mantiki vastadu 
లేకపోతే ఈవెన్ మన ఎమ్మెల్యే గారిని కావాలంటే మనమే వెళ్ళి వారిని కావాలి మన కలెక్టర్ గారిని కావాలంటే మనమే వెళ్ళి వారిని కావాలి అదంతా ఎందుకు మన ఊరు ప్రెసిడెంట్ గారిని కావాలంటే మనమే వారిని వెళ్ళి కావాలి అది రాదు నా దగ్గర కానీ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఏమంటాడు ఆయనను అర్థమైన వారు అందరూ ఒకసారి గట్టిగా దేవుడికి స్వాతం ఎంత గొప్ప దేవుడు మనకు అయినను వినయము గల వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపచేయుటకు ఆయన తన మహోన్నతమైన స్థలములలో నుండి నీ దగ్గరికి దిగు వస్తాను అంటాడు అమ్మా అమ్మా నీవు ఎటువంటి బిల్డింగ్ లో ఉంటున్నావని ఎటువంటి అతి కప్పుల్లో ఉంటున్నావని ఏ చెట్టు కింద ఉంటున్నావని ఎటువంటి స్థితిలో నీ ఉంటున్నావని నీకు తెలుగు వచ్చా లేదా అని నీకు చదవడు చదవడు రాయడు వచ్చా లేదా అని దేవుడు చూడటం లేదు పది చీర కట్టుకొని వచ్చేవా వంద రూపాయల చీర వెయ్యి రూపాయల చీర పదివేల రూపాయల చీర లేకపోతే యాభై రూపాయల షర్ట్ సెకండ్ హ్యాండ్ షర్ట్ లేకపోతే అది ఏది నా దేవుడు చూస్తుండే నీవు పిలిస్తే చాలు ఆయన దగ్గరికి రావడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు నీకు సహాయం కావాలని ఏసయ్యా ఆయన నీవు మార్క్ పెడితే చాలు ఈ వాట్ కమ్ డౌన్ టు యూ ఆయన నీ దగ్గరికి వచ్చి నేను రావడానికి నా దేవుడు ఇష్టపడుతున్నా అనుకుంటున్నావేమో నేను పట్టించుకున్న ఎవరు లేరని అనుకుంటున్నావేమో నన్ను పలకరించిన వారు ఎవరు లేరని అనుకుంటున్నావేమో ఈ సమస్య నుండి నన్ను లేవనెత్తే వారు ఎవరు లేరు అని నీలో నీవు కుమిలిపోనట్లయితే సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు నీవు ఇంకా సభలు నీకు వర్గాలు చేయించున్నా అమూల్యమైన సత్యం ఏమి తెలుసా వినయము గల వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపదేనా ఆ వినయం ఉండాలి ఆ వినయం అంటే ఏంటో తెలుసా ఆయన మీద ఆరుకుని జీవి ఆయన మీద ఆనుకుని ఉండే జీవితం మన జీవితాలకు ఉన్నదా ఆయన నేను విడిచిపోదు ఆయన నేను విడిచిపెట్టడు అన్న సత్యాన్ని సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు అమ్మా నీకు నాకు ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తాడు ముందుకు వచ్చేదమ్మా వినయము గల వారి ప్రాణములు ఉజ్జీవింపజేయడం మాత్రమే కాదు ఇంకేమంటాడు నలిగిన వారి ప్రాణములు లేని పరిస్థితులు బట్టి నలిగిపోతుంది అవి నీవు అనుకుంది ఒకటి జరుగుతుంది ఇంకొకటి బట్టి నీవు కుమిలిపోతున్నావేమో అవి బాబో ఇది నా కర్మ అని నీవు తల కొట్టుకుంటున్నావేమో ఈ అలోకమైన మనుషులు వలె అనేకమైన ఆలోచనతో నీవు తల్లడిల్లిపోతున్నావేమో ఈవెన్ అనుకుంటున్నావేమో ఇది చచ్చిపోతే బాబు ఎందుకు బ్రతికి లాభం లేదు పరిశుధాత్మ దేవుడు అంటాడు నీవు వినయము కలిగిన హృదయముతో ఉన్నావా ఆయన నీకు సహాయం చేయడానికి ఆయన దిగి వస్తాను నా మాట్లాడు వీటిచున్న క్రైస్తవ సంగమ నా సహోదరుడ నా సహోదరి వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు బి ఏబుల్ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ రాదర్ దెన్ బీయింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం నీవు సమస్యకు కారణం కారణ కారణకుడుగా తీర్చబడదు కానీ ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఒక కారణకుడుగా నిన్ను నన్ను దేవుడు తీర్చుగాక ఎందుకు చెప్తానంటే మనము సేవించుచున్న దేవుడు అటువంటి దేవుడు ఈ వాట్ టు కమ్ డౌన్ ఇన్ టు అవర్ సిచ్యువేషన్ మన పరిస్థితుల్లోనికి రావడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఎందుకు వచ్చేద్దామా టైం పరిగణిస్తుంది వినయము గల వారి యొక్కలు మహోన్నతుడు మహాగనుడు పరిశుద్ధుడు మహోన్నతమైన స్థలంలో నివసించువాడు ఆ సత్యాన్ని కొంచెం లింక్ చేసుకుంటేనే ఆ దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక భయం ఒక మర్యాద ఒక భక్తి ఒక యథార్థత ఆయన సరిదా ప్రార్థన అనగానే వాకాళ్ళు ఆ యథార్థమైన రీతులు వస్తాయి ఆయన ఎవరో తెలియలేనప్పుడు ఏం చేస్తాం 
think the whole life, the whole, the man of God is the same man with the virga on the end of the day. I am not going to tell you that. Man, who came under the guy who said he came to our country, Baba, who are they? Even Anna came out there. Anna type is all on the end of the day. And capacity you do man tell you that. మన సింధు ఒక గోల్డ్ మెడల్ కొట్టుకొచ్చిందని అది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక పది ఎకరాలు ఏకర్స్ మన వైస్ మన ఆంధ్ర ప్రభుత్వం ఇంకొక ఫైవ్ ఏకర్స్ ఇంక చాలా రికార్డ్స్ అనేకమైన బహుమాన ఈ ఉదయకాల సభలో అమ్మా అయ్యా మనుష్యులు ఆ రీతిగా ఇవ్వగలిగినట్లయితే వినయం ఉందా తగ్గింపు ఉందా పరిశుద్ధత ఉందా ఆయన మీద ఆదుకుంటున్నావా ఆయనకు ఆశీర్వాదాన్ని నేను తట్టుకోదు హలో ఆయన యొక్క దీవాన్ని నీ ఊహించుకోలేవు అటువంటి గొప్ప కార్యములను సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు జరిగిస్తారంటాడు పరిశుద్ధాత్మలు ఎవరు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఆ ఎస్తేరు ఎస్తేరు ఇవ్వగలిగిన ఆ యొక్క ధన్యత ఆ ఆర్ఫన్ చైల్డ్ గా ఉన్న ఆ యవనస్తురాలు ఊహించుకోలేదు నేను నేను రాణి రాజుగారిని భర్త భార్య నవ్వుతాను సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో నీవు వినయము కలిగి దీన మనసు కలిగి ఉండగలిగినట్లయితే నేను జీవింపజేయడానికి మాత్రమే కాదు నీలో నివసించడానికి నా దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాను జీవించడానికి నీ ముందుకు వెళ్ళడానికి నీవు నీవు అనుకుంటున్నట్టయితే నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క కార్యాలని నీవు అనుభవించాలి వాళ్ళ సత్యాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరముల క్రితం యేసు క్రిస్తు వారు మనము నుండి పునరుద్ధారణగా తిరిగి లేచి ఇప్పుడు తండ్రి కొడు పార్శ్వన ఈ కొరకు నా కొరకు అని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ సత్యాన్ని మనం ఎల్లప్పుడూ తెలుసుకోవడమా నెవర్ థింక్ దట్ యూ మనము మన యొక్క భక్తిని బట్టి మన యొక్క కార్యాలు బట్టి మనం జీవిస్తున్నాం అన్న సత్యాన్ని నిన్ను నీవు అనుకోవద్దు నీవు ఆ రీతిగా అనుకుంటున్నట్లయితే నిన్ను నీవు మోసపరచుకుంటున్నావు నీవు నేను తెలుసుకోవచ్చినంత ఒకటే ఆ తండ్రి కొడు పార్శ్వన నా యేసు నా తండ్రి నా రక్షకుడు నా గురించి అని విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అందుకే నేను బ్రతుకుతున్నాను అందుకే నేను జీవించగలుగుతున్నా అందుకే నేను ముందుకు పరిగెత్తగలుగుతున్నా అందుకే నేను నా కార్యాలు నేను అనుభవించగలుగుతున్నాను ఆయన కృప 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 ఆయన కృప మాత్రమే అన్న సత్యాన్ని గుర్తిరిగిన వాళ్ళుగా మనం ముందుకు వెళ్దామా అప్పుడు నిజము అద్భుతమైన కార్యాలని దేవుడు మన జీవితంలో జయిస్తారు అది ఇంకో రెండు మాటలు కూడా చెప్పి నా మాటలు ముగించవలసిన సమయం వచ్చింది అనుకుంటున్నాను రోమరాసన్ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ పదకొండు పన్నెండు పదమూడు వచ్చినాలు కూడా ఒకసారి త్వరగా చూచి మళ్ళా మనం తిరిగి అధికారం వరకు వచ్చేద్దాం రోమరాసన్ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ప్లీజ్ అమ్మా చదువుతున్నారు కానీ వింటున్నారు కదా అమ్మా అబ్రాహు మన యొక్క ఆత్మీయ తండ్రి ఆయన ద్వారానే మనం రక్షణలోనికి వచ్చా ఆయన ద్వారానే మనం రక్షణ పొందుకున్నాం అన్న సత్యాన్ని గుర్తెరిగిన వారుగా ఈ మాటలు మనం విందాం అమ్మా అతడు సున్నతి పొందక మునుపు తనకు కలిగిన విశ్వాసము వలనైనా నీతికి ముద్రగా సున్నతి అను గురుతు పొందేను అదే ఇది ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు మాత్రమే కాదు ఆత్మీయకు ఇస్రాయేలుకు కూడా అనగ మనకి కూడా అబ్రాహములకు అనుగ్రహించబడిన ప్రతి వాగ్దానానికి మనం వారుస్తున్నాయి ఆయన కృపకు మనం యోగ్యులమై ఉన్నాం 
ఆయనే కాశ్చర్యమైన కార్యాలకు మనం యోగ్యులమై ఉన్నాం ఎందుకో తెలుసా క్రిస్తు ఏసు రక్తం ద్వారా మనము కలగబడి అబ్రాహాం యొక్క విడలుగా మనం తీర్చబడ్డాం అబ్రాహాము ఈ యొక్క ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు పొందుకున్నారంటే సున్నతి పొందుకోక ముందు లేక ఒక యువత ఆచారముల ప్రకారముగా వెళ్ళక ముందు పొందుకున్న వాగ్దానములకు మనము కూడా యోగ్యులమే ఉన్నాం ఎందుకు వచ్చేద్దాం సున్నతి కలిగిన వారికి తండ్రి ఒకటకు అనగా సున్నతి మాత్రము పొందిన వారు కాక కాక మన తండ్రి అయిన అబ్రాహము మన తండ్రి అయిన అబ్రాహము సున్నతి పొందక మునుపు అతనికి కలిగిన విశ్వాసము యొక్క అడుగు జాడలను బట్టి అడుగు జాడలను బట్టి నడుచుకున్న వారికి నడుచుకున్న వారికి ఒకటకు అతడు ఆ గురుతు పొందరు సున్నతి సర్కం శిక్షణ అన్నది పాత నిబంధన ప్రజలకు దేవుడు అనుగ్రహించిన ఒక శాసనం ఆజ్ఞ దాని నూతన నిబంధన విశ్వాసులకు మనకి క్రిస్తు రక్తం ద్వారా మనం కనబడతాం అంటే అబ్రాహాములకు ఇవ్వబడిన వాగ్దానం దేవుడి వాక్యం చాలా స్పష్టంగా ఏమంటుందంటే మనము అబ్రాహాము సున్నతి పొందక మునుపు అతనికి కలిగిన విశ్వాసం యొక్క అడుగు జాడలను బట్టి నడుచుకోయిన వారికి అనగా మన ఒక్కొక్కరికి క్రిస్తు రక్తము ద్వారా కలగబడిన మన ఒక్కొక్కరికి అబ్రాహాము తండ్రిగా తీర్చుకోండి అబ్రాహాములకు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన ప్రతి ఆశీర్వాదములను మన జీవితాల్లో మనం పొందుకోవడానికి దేవుడు సంసిద్ధత చూపించినాడు పదకొండు వచ్చిన మాట ఉంది అతను లోకములకు వారసుడగులు అబ్రాహములకైనలు అతని సంతానములకైనలు ఏ మూలంగా కలగలేదు ధర్మశాస్త్రం మూలంగా కాదు మనము కృపను బట్టి రక్షణ పొందుకోవాలి మనము కృపను బట్టి క్రిస్తు యేసు యొక్క విడలుగా మనం తీర్చబడ్డాం లేక దేవుని యొక్క విడలుగా మనం తీర్చబడ్డాం అన్న సత్యాన్ని క్రిస్తు రాయవారిగా దేవుని వాక్యాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం ధర్మశాస్త్ర మూలముగా కలగలేదు కానీ విశ్వాసము వలనైనా ఎలాగ రక్షణ పొందుకున్నాము ఎలాగ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మనకు వారసులుగా అవుతున్నాము విశ్వాసం అది గట్టిగా చెప్తున్నామా దేని వలన విశ్వాసం 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 విశ్వాసము నీ విశ్వాసము దేవుని మీద ఏ రీతిగా ఉంది ఈ పరిస్థితులు నీకు అనుకూలించలేనప్పుడు ఎక్కడికి పరిగెడుతున్నావు దేవుని సన్నిధానంలోనిగా దేవుని దగ్గరగా ఇంకెక్కడికి అందుకు ఒక ప్రశ్న జవాబుని యూ నీ టు గివ్ యువర్ సార్ ఆ ఆన్సర్ ని ఆ జవాబుని మీకు మీరే తెలుసుకోవాలి నా విశ్వాసం ఎలా ఉంది నా విశ్వాసపు బరుగు పన్నం ఏ రీతిగా ఉంది నా కడు దృష్టి ఏ రీతిగా ఉంది నా తలంపులు ఏ రీతిగా ఉన్నాయి నా ఆలోచనలు ఏ రీతిగా ఉన్నాయి నా జీవితం ఏ రీతిగా ఉంది నా తీర్మానాలు ఏ రీతిగా ఉన్నాయి ఏ రీతిగా ఉన్నాయి దేవునితో చెప్పగలిగినట్లయితే తప్పక నూతనమైన కార్యములను నా దేవుడు మీ జీవితంలో జరిగిస్తాడు అన్న సత్యాన్ని కృష్ణమాయి వారిగా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎందుకు చేద్దామా తొమ్మిది వచ్చినంలో మనం చూసినట్లయితే అబ్రాహాం దేవుడి యొక్క బలిపీట మనం కట్టి ప్రార్థన చేసి ఇంకా ప్రయాణములు ఏం చేస్తున్నాడు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత నీ జీవితానికి కలిగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఎడ తెగక ఆయన వైపే చూసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఆయన ఆయనందే ఆశ్రయించి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఆయన వైపే మనం చూసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళవలసిన దినాల్లో మనం ఉన్నాం దేవుని సంగమా క్రిస్టి యొక్క రాకడకు చాలా దగ్గరలో మనం ఉన్నామని ప్రస్తుత పరిస్థితులన్నీ కూడా మన ఎదిగెత్తి ప్రకటన చేయించు ఇంకా ఎక్కువ కాలం మన ముందులో లేదు అన్నది వాస్తవం నేను మళ్ళా జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఎక్కువ సంవత్సరములు అన్నది వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఇట్ మొట్టమొదటి దేవాలయం 
నలభై సంవత్సరాలు కట్టారు రెండవ దేవాలయం ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు కట్టారు ఇప్పుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు కట్టబోతున్న దేవాలయం ఇరవై మూడు రోజుల్లో కట్టారు ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఇట్స్ దే ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఆ యొక్క మాస్క్ ని పడగొట్టడం దీని టెక్నాలజీ ద్వారా దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ పెట్టడం నేను ఈ మాటలన్నీ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే మీరు చూచారో వెళ్ళారో తెలియదు కానీ ఇల్లుల్ని మూవ్ చేసే మిషన్ టెక్నాలజీ కనిపెట్టారు ఆ యొక్క పునాదుల్లో నుండి ఇంజనీర్గా పునాదుల్లో నుండి దాన్ని మిషన్ ద్వారా లేపి కిందకి దిగిపోకుండా సపోర్ట్ ఇచ్చిన టెక్నాలజీ వచ్చేసింది కొంచెం అటు ఇటు జరుపుకోగలిగిన వీలైనంత టెక్నాలజీ వచ్చేసింది అటువంటి టెక్నాలజీ వచ్చింది కనుక ఇజ్రాయల్ ఏం తెలుస్తుంది ఏసు రాక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ ఎరుషిలేము మందిరము ఆ మాస్క్ ఉన్న స్థలములు పడగొట్టబడి అది పెడతాడు ఏసు వెంటనే వచ్చేస్తాడు ఇట్ కుడ్ హ్యాపెన్ ఎనీ చాయిన్ ఈ ఉదయం కాలస్తములు ఒకవేళ ఆత్మీయ జీవితములు నిద్రపోతున్నావేమో సత్యాన్ని పెరచేవి పెడుతున్నావేమో ఇప్పుడు కాదులే అని నిన్ను నువ్వు సమర్థించుకుంటున్నావేమో పర్వాలేదులే అని నువ్వు ముందుకు వెళ్తున్నావేమో అమ్మా అయ్యా ఆ బుద్ధి లేని కన్యలు కన్య కళకు కలిగిన పరిస్థితి నీకు కలగకుండా జాగ్రత్త పడమని పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి ఆ మాట కూడా చెప్పిన మాట నేను ముగిస్తున్నాను ఆ పది మంది కన్యత గురించి మనకు అందరికీ తెలుసు కదా ఐదుగురు ఆత్మానుసారముగా నడిచిన వారు ఇంకొక ఐదుగురు ఆత్మ శరీరానుసారంగా నడిచిన వారు we should be able to be either this side or that side challaganainanu gachchaganainanu unda ee nunivachana sthiti lo unna varani devudu noti lo nundi ummi ve ummi vastaranani alanaadu lavadokya sanghaniki gnyapakam chestunna prakaramga ee udayikala samavulo new life sangama parishuddha appa devudu neeto 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 neeku chevi kaligi neevu na maatalu vaalakinchagalugutunnatlaite neeto ne devu cheptunnaru నీ ఒంటే చల్లగానే నుండు వెచ్చగానైనా ఈ మంచి స్థితి ఉంది ఒంటే దేవుని కొరకు జీవించు దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించు దేవుని సత్యము కొరకు ఎటువంటి త్యాగాలు చేయడానికైనా నీవు సిద్ధపడు కొంత లోకం కొంత దేవుడు కొంత ఆచారాలు కొంత వాక్యం కొంత బంధువులు కొంత వాక్యం ఆ నాటకాలన్నీ నీవి భూలోకములో ఉన్నప్పుడు చెల్లుతాయి కానీ ఆ పల్లోక రాజ్యానికి రావడానికి మాత్రం ఆ పప్పు ఉడకదు ఆ కార్యాలు నడవు ఇది దేవుడి యొక్క వాక్యం ఆకాశము భూమి గతించిన ఈ మాటల్లో రవ్వంతైన 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 మార్పు ఉండదు అందుకే నేను చెప్పాను సత్యం సూచక క్రియలు అద్భుత క్రియలు వండర్ఫుల్ ఇట్స్ గ్రేట్ కానీ ఈ వాక్యం ఏం చెప్తుందో అదే దేవుడు జరిగిస్తాడు అంటే అది వాక్యాన్నే నమ్ముగా ఈ వాక్యాన్నే పాటిద్దాం ఈ వాక్యాన్నే జీవిద్దాం నీకు తోచినట్లుగా కాదు దేవుడి యొక్క వాక్యం చెప్పుతున్నట్లుగా చేద్దాం నీ యొక్క సొంత సమర్థన వద్దు నీ సొంత ఆలోచన వద్దు నీ శరీరాన్ని నమ్ముకోవద్దు పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడ ఆయన ఆత్మ వలన సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తాడు అనేకమైన విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తారు అది నాకు జూ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నుండి వచ్చినవన్నీ పరిశుద్ధాత్మ 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 ఆయనే నేర్పిస్తాడు ఆయనే జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఆయనే ఇస్తాడు ఆయన పోషిస్తాడు ఆయనే ఆయన అన్ని చేస్తాడు అదే ఈవెన్ జూలై ఆగస్ట్ లో వచ్చింది అది సెప్టెంబర్ లో వచ్చింది కూడా అది ఈ ఉదయ కాల సమయంలో దేవుని సంగమా వారు చెప్తుంది వీరు చెప్తుంది వారు చేస్తుంది వీరు చేస్తున్న కార్యాలు నీవు చేసుకొని నిన్ను నీవు మాసపరుచుకోకుండా ఈ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందో దాని ప్రకారముగానే చేస్తేనే తప్ప ఏమో పర్లోక రాజ్యానికి మంచి 
ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఏ రీతిగా కూడా డైల్యూట్ చేసే అధికారం మనకు లేదు ఒకవేళ డైల్యూట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కూడా మనమే డైల్యూట్ అయిపోతున్నాం కానీ దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని మనం డైల్యూట్ చేయండి ఈ ఉదయకాల సమయంలో అదే రీతిగా నా సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని యొక్క శాసనములకు విరోధముగా నీవు ఏది చేసినా నీ జీవితంలో ఒక సినిమా యాక్టర్ గా నీవు యాక్టింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ నా పరిశుద్ధ దేవుని యొక్క ఆలోచన ఆశీర్వాదములు ఆయనతో కూడా పరలోక రాజ్యములు ఉండాలన్నట్లయితే ఈ వాక్యమును మాత్రమే నమ్ము ఈ వాక్యము చెప్పుకున్నది మాత్రమే చేయి మనుషులను చూచి మనుషుల యొక్క సాంప్రదాయాలు చేయొద్దు మనుషుల యొక్క ఆలోచన మనకు వద్దు దేవుని యొక్క ఆలోచన ప్రకారంగా మనం వెళ్దాం ఏమైంది ఐదుగురు దేవుని చేత ఎత్తబడ్డారు ఇంకొక ఐదుగురు వెతుకులాట ప్రారంభించారు వెతుకులాటలో ఏమైంది ఏమైంది పొదుకున లాస్ట్ లో కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం అంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఆలకించాలి మీరు ఎవరు నాకు చదివినప్పుడు ఎల్లా నా పెట్టుకుని ఇలా కొడుస్తుంటే మేరకి అందుకే ఆ పోస్ట్ అయిన పౌలు అంటాడు కదా నేను ఇవన్నీ నేను మీకు బోధించి భ్రష్టుడు అయిపోనేమో అని నా శరీరాన్ని ఏం చేస్తానంటాడు నలగొట్టుకుంటున్నాడు నీ గర్వాన్ని కొంచెం నలగొట్టుకో నీ వేషధాన్ని కొంచెం నలగొట్టుకో శరీరం నిన్ను ప్రేరేపించుచ్చును రాదే శరీరాన్ని చెప్పాయి ఆత్మ ఏం చెప్తుందో అదే నేను చేస్తాను నన్ను ఎవరు సిగ్గుపరిచిన ఎవరు నన్ను ద్వేషించిన ఎవరు నన్ను నిందించిన ఎవరు నన్ను ఏది చేసిన నేను లోకస్థల వలె ఉండను దేవుడు వాక్యం ఆధారం చేసుకొని ఆయన మహిమ కొరకు ఆయన కార్యముల కొరకు ఆయన సత్యము కొరకు నేను జీవిస్తానని చెప్తేనే తప్ప పరలోకపు ద్వారాన్ని కూడా నువ్వు చూడలేవని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరలా నీకు నాకు జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు మన జీవితాన్ని స్వయపరిశోధన చేసుకొని కలుగుసుకున్నామా అద్భుతకరమైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి సన్నిధానంలో మనం ఉండగా అంటే కూడా కలుగుసుకుంటారు విని మనలను మనము మాసపరుచుకోకుండా ఆయన అమూల్యమైన వాక్యము దగ్గర మన జీవితాన్ని కట్టుకుందామా నేను బ్రతుమాలు కొంటున్నా అంత్యకాల దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నా ఒక్కరు కూడా సత్యమును తిరస్కరించి నీష్టానుసారంగా జీవించి క్రిస్తు నీకు చేయించిన విజ్ఞాపన వృధా అవ్వకుండా ఆయనతో కూడా నడవడాలి నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకుంటావా సహోదరుడా అమ్మా సమర్పించుకుంటావా ఆయన నీ కొరకు దివా రాత్రములు విజ్ఞాపన చేస్తూనే ఉన్నాడు నీవు ఆయన సత్యాన్ని ధృవీకరించినప్పుడే వెళ్ళా ఆయన సత్యాన్ని చొలకన చేస్తున్నప్పుడే వెళ్ళా ఆయన స్వరాన్ని నీవు నిర్లక్ష్యం చేయించినప్పుడే వెళ్ళా మళ్ళా ఆయన బ్రతుమాలు కొంటున్నాడు తండ్రి ఇంకొక అవకాశం ఇంకొక అవకాశం ఇంకొక అవకాశం ఇంకొకసారి నీ మాట వినడానికి చెవులు తెరిచి ఉంచయ్యా హృదయములు తెరిచి ఉంచయ్యా తన కళ్ళను తెరిచి ఉంచయ్యా అని ఆయన బ్రతుమాలు కొంటున్నాడు కనుక మనం ఇంకా నువ్వు ఆయన వాక్యములు వినడానికి ఆయన స్వరములు వినడాని ఇంకొక అవకాశం మనకు వినబడ్డాలి ఇంకొక అవకాశం మనకు ఇవ్వబడ్డాలి ఒకరు 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 పెడచెవి పెట్టదు పెడచెవి పెట్టదు పెడచెవి పెట్టవద్దు ఆ బుద్ధి లేని కన్యలు కన్యకలకు జరిగిన ఆ కార్యం నీ జీవితానికి జరగకుండా ఇక్కడ సమకూర్చబడుతున్న మనం ఎవరి జీవితాల్లో జరగకుండా సమర్పించుకుందామా సమర్పించుకుని మన జీవితాన్ని స్వయపరిశోధన చేసుకుందామా ప్రేమ కలిగిన మా పరిశుద్ధులకు మాత్రం మీ అమూల్యమైన స్వరములు మళ్ళా నాకు మాకు మీరు వినిపింపజేసినందుకు మీకు స్తోత్రం వినువారుగా మాత్రమే ఉండి మమ్ములను మేము మాసపరుచుకోకుండా అబ్రాం మీ వాగ్దానులు ముందుకు మీ స్వరములు విని ముందుకు ప్రయాణాన్ని కొనసాగించినప్పుడే వెళ్ళా తనతో కూడా ఉండి నడిపించిన మా గొప్ప దేవుడా అదే అనుభవాన్ని నాకు మాకు 
అబ్రహాము ద్వారు వాగ్దానం చేసి ఉన్నారయ్యా ఆ వాగ్దానాన్ని అనుభవించి మేము కూడా మా ముందు నుంచబడ్డ పరుగు పందములు పరిగెట్టడా కావలసిన కృపణ మాకు దాయిచ్చేవా ఆ బుద్ధి లేని కన్నే కలపలే మాలో ఒక్కరు కూడా మీ స్వరానికి కాదు మీరు అనుగ్రహించుచున్న అవకాశాలకు కాదు మీరు అనుగ్రహించుచున్న గద్దింపుకు కాదు మీరు అనుగ్రహించుచున్న మేల్కొల్పుకు కాదు పెద చెవి పెట్టకుండా పాపముల గురించి నీతిని గురించి తీర్పుని గురించి పరిశుద్ధాత్మదేవుడా మీరు ఒప్పింపదేవని ప్రార్థిస్తున్నా మీ సత్యంలో స్థిరపరిచి మీరు అక్కడ ఎప్పుడైనప్పుడు మీతో కూడా చేర్చబడగలిగిన జీవితాన్ని మాకు దాయించి ఏ శునాములో అడుగుచున్నాము తర్వాత